ఎంతమందికి కళలు వస్తాయో చేతులు ఇస్తారా అండి ఎంతమందికి దర్శనాలు వస్తాయో చేతులు ఇస్తారా అండి తక్కువ మంది దేవుడు వాకలు చూస్తే అనేక సార్లు దేవుడు తన ప్రజలు మాత్రమే కాదు ప్రతి ఒక్క మానవుడికి అన్యుడమని ఎలాంటి వ్యక్తం అనే మానవుడికి వార్తనిస్తానికి ఒక జరగబోయే విషయాన్ని తెలియజేస్తానికి లేకపోతే ఒక సంఘటన తెలియజేస్తానికి ఆయన దర్శనాల రీతిగా మాట్లాడుతూ చూస్తాం బైబిల్ చూస్తాను నెబ్బెద్ నేజర్ రాజుకి జరగబోయేది ఏమవుతుందో ఎలాగవుతుందో రెండు సార్లు చూస్తాం రాజులకి అదే రీతిగా యూసెఫ్ దగ్గర చూస్తున్నాము ఫరో రాజు ఇప్పుడు ఆ వాక్యాన్ని ఒక్కసారి చదువుతామండి ఎందుకంటే యోసేపు ఈరోజు మన దగ్గరకు వచ్చి మాట్లాడితే ఈ వాక్యం మీకు చాలా స్పష్టంగా చక్కగా వివరిస్తాడు ఆది కాండము నలభై ఒకటో అధ్యాయము ఒకటి వచ్చినాము రెండేళ్లు గడిచిన తర్వాత ఫర్రో ఒక కల కనెను అందులో అతడు ఏటి దగ్గర నిలిచి ఉండగా చూపునకు అందమైనవి బలిసినవి నైనా ఏడు ఆవులు ఏటిలో నుండి పైకి వచ్చు జమ్ములో మేయుచుండెను వాటి తరువాత చూపునకు వికారమై చిక్కిపోయిన మరి ఏడు ఆవులు ఏటిల నుండి పైకి వచ్చు ఏటి ఒడ్డున ఆ ఆవుల దగ్గర నిలుచుండెను అప్పుడు చూపునకు వికారమై చిక్కిపోయిన ఆ ఆవులు చూపునకు అందమై బలిసిన ఆవులను తినివేయుచుండెను అంతలో ఫరో మేలుకొనెను మనం చూస్తున్నాము ఫరోకు ఒక కళ వచ్చిందంట ఆ కళలో ఏడు బలిసిన ఆవులు ఏడు చిక్కిపోయిన ఆవులు బలిసిన ఆవులు చక్కగా మేస్తున్నాయంట చిక్కిపోయిన ఆవులు వచ్చి బలిసిన ఆవుల్ని తినేసేయంట బలిసిన ఆవుల్ని చిక్కిపోయిన ఆవులు తిన్న తర్వాత చిక్కిపోయిన ఆవులు ఎలా ఉన్నాయి బలిసిపోయా లావైపోయా కాదు అంటే ఆ కళల భావం చూస్తే అర్థము చూస్తే అక్కడ కళ ఆకలి గురించి కాదు ఎందుకంటే ఆకలితో అవి వచ్చి ఉంటే ఆకలితో తినేసి ఇవి లావుగా అయి ఉండే కానీ లావుగా ఉన్న వాటిని సన్నంగా తిని సన్నంగానే ఉన్నాయి కానీ అదే సమయంలో అక్కడ కళ అంతా ఆవుల గురించా కాదు ఎందుకంటే చాలామంది కళ వచ్చింది అనుకుంటున్నా కళలో ఆవు వచ్చింది ఏడు ఆవులు వచ్చాయి లావు ఆవులు సన్నటి ఆవులు ఇవి ఆవిడిని తినేసాయి ఆవులే కథ ఆవులే కళ కానీ ఇక్కడ చూస్తే ఆవులకి ఈ కళకి సంబంధమే లేదు ఎందుకంటే ఆవులు కాదంట ఎన్ని ఆవులు ఏడు అంటే ఆ సంఖ్య అంటే ఆవులు బలిసిన దానికి అర్థం ఏంటంటే సమృద్ధి ఎండిన దానికి అర్థం ఏంటి కరువ కరువు సో దర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్ నువ్వు అనుకునేది కాదు నువ్వు ఊహించినట్టు కాదు అక్కడ ఒక అర్థం ఉంది ఆ గ్రహింపునిచ్చేవాడు దేవుడే ఈయనకి కానీ కళ దేవుడు ఇచ్చాడంట ఆయనకు అర్థమయ్యే రీతిగా ఆయనకి ఏదో ఒక జ్ఞాపకం ఉండే రీతిగా ఇచ్చాడంట చదువుతారా అంది దయచేసి కొనసాగిద్దామా అతడు నిద్రించి రెండవసారి కలక నేను ఆ కలకి మొదటి కలకి ఆయన డిస్టర్బ్ అయ్యి లేచి మరలా పడుకున్నాడంట రెండో కళ వచ్చిందంట రెండో కళ అందులో మంచి పుష్టి గల ఏడు వెన్నులు ఒక్క దంటున పుట్టుచుండెను మరియు తూర్పు గాలి చేత చెడిపోయిన ఏడు పీల వెన్నులు వాటి తర్వాత మొలిచెను అప్పుడు నిండైన పుష్టి గల ఆ ఏడు వెన్నులను ఆ పీల వెన్నులు మృంగి వేసెను అంతలో ఫరో మేలుకొని అది కళ అని గ్రహించెను మరలా ఆయన లేచి కళ అని గ్రహించాడంట అంటే అర్థమేంటి ఆయన ఏదో భయపడ్డాడు ఏదో కలవర పడ్డాడు ఏదో టెన్షన్ అయ్యాడు అక్కడ కూడా బలిసినవి ఎండినవి మరలా ఏడు ఏడు దాని తర్వాత చదువుతామండి ఏం జరిగిందో తెల్లవారినప్పుడు అతని మనస్సు కలవరపడింది కనుక అతడి మనస్సు కలవరపడింది అతడు ఐగుప్త దేశ శకున గంటందరినీ అక్కడి విద్వాంసులందరినీ పిలువ నంపి ఫరో తన కళను వివరించి వారితో చెప్పిన గాని ఫరోకు వాటి భావము తెలుపు గల వాడు ఎవడను లేకపోయేను సో ఇక్కడ చూస్తున్నాము ఈయన కళ ఏంటో జ్ఞాపకం ఉంది దాన్ని బట్టి ఆయన భయపడ్డాడు కానీ దాన్ని భావాన్ని అడిగితే ఎవ్వరూ చెప్పలేకపోతున్నారు ఐగుప్త శకును కాండర్ అంటే దేవర్ ద మోస్ట్ వైజ్ పీపుల్ బ్యాక్ ఇన్ దోస్ డేస్ ఆ రోజుల వారే అతి జ్ఞానులు సకల జ్ఞానం కలిగిన వారు అని చెప్పచ్చు ఐగుప్తి విత్త ఐగుప్తి జ్ఞానం అంటే ఎంతో ఘనమని చెప్తారు కానీ అటువంటి వారు చెప్పలేకపోయారంట ఏంటి ఈ కళకి భావము అదే రీతిగా చదువుకుంటూ వెళ్తే అప్పుడు పానదాయకుల అధిపతి నేడు నా తప్పిదములను జ్ఞాపకము చేసుకొనుచున్నాను ఫరో తన దాసుల మీద కోపగించి నన్నును భక్ష్యకారుల అధిపతిని మా ఉభయులను అదే ఆ దాసుడు జ్ఞాపకం చేసుకుని తనకు సహాయం చేసి తన దర్శనాన్ని చెప్పిన యోసెఫ్ గురించి చెప్తున్నాడు అప్పుడు యోసెఫ్ని తీసుకుని రమ్మంటున్నాడు యోసెఫ్ని తీసుకుని రమ్మన్నప్పుడు ఒకసారి యోసెఫ్ని తీసుకొచ్చిన తర్వాత పద్నాలుగు వచ్చిన చదువుతామండి ఫరో యోసెఫ్ను పిలువ నంపెను కాబట్టి చెరసాల్లో నుండి అతని త్వరగా రప్పించిరి 
అతడు క్షౌరము చేయించుకుని మంచి బట్టలు కట్టుకుని ఫరో ఎత్తుకు వచ్చాను ఫరో యోసేపుతో నేను ఒక కలకంటిని దాని భావమును తెలుపు గల వారెవరూ లేరు నీవు కలను విన్న ఎడల దాని భావమును తెలుపు కలవని నిన్ను గూర్చి వింటిదని అతనితో చెప్పినందుకు యోసేపు నా వలన కాదు దేవుడే ఫరోకు క్షేమకరమైన ఉత్తరం ఇచ్చునని ఫరోతో చెప్పాను అందుకు ఫరో నా కలలో నేను ఏటి ఎత్తున నిలిచుంటిని బలిసినవియు చూపునకు అందమైనవియునైనా ఏడు ఆవులు ఏట్లో నుండి పైకి వచ్చి జమ్ములో మేయిచుండెను మరియు నీరసమై బహు వికారము కలిగి చిక్కిపోయిన మరి ఏడు ఆవులు వాటి తర్వాత పైకి వచ్చెను వీటి అంత వికారమైనవి గైగుప్తు దేశమందు ఎక్కడనూ నాకు కనబడలేదు చిక్కిపోయి వికారముగా నున్న ఆవులు బలిసిన మొదటి ఏడు ఆవులను తినివేసెను అవి వాటి కడుపులో పడిన కాని అవి కడుపులో పడినట్టు కనబడలేదు మొదట వండినట్లే అవి చూపునకు వికారముగా ఉండెను అంతలో నేను మేలుకొంటిని మరియు నా కలలో నేను చూడగా పుష్టిగల ఏడు మంచి వెన్నులు ఒక దంటున పుట్టెను మరియు తూర్పు గాలి చేత చెడిపోయి ఎండిన ఏడు పీల వెన్నులు వాటి తర్వాత మొలిచెను ఈ పీల వెన్నులు ఆ మంచి వెన్నులను మృంగివేసెను ఈ కలను జ్ఞానులకు తెలియజెప్పి తిని గాని దాని భావమును తెలుపు గల వారెవరూ లేరని అతనితో చెప్పెను అందుకు యోసేపు ఫరోకరిన కల ఒక్కటే దేవుడు తాను చేయబోవచ్చున్నది ఫరోకు తెలియజేసెను ఆగండి ఏమంటున్నాడు అయ్యా రాజా నువ్వు రెండు కళలు కన్నావు కానీ నీ కళలు ఒకటే ఈరోజు మీ జీవితంలో దేవుడు ఎన్నో కళలు చూపిస్తున్నాడేమో ఎన్నో దర్శనాలు చూపిస్తున్నాడేమో ఆయన చూపించేవన్నీ ఒకటే ఏ ఉంటుంది అంటే నీ పరిస్థితి నీ జీవితము ఏంటి నీకు జరగబోయేది ఏంటి నీ జీవితంలో ముందు దృష్టి కలిగి ఉండాల్సింది ఏంటి ఆయన అంటున్నాడు రాజా నీకు రెండు ఒకటే దేవుడు జరగబోయే నీకు తెలియజేస్తున్నాడు ఏంటి ఏడు సంఖ్య చూస్తే ఏడు ఏడు సంపూర్ణ సంఖ్య అదే రీతికి ఏడు చూసినప్పుడు ఏడు సంవత్సరాల సుఖము సంతోషము అభివృద్ధి ఆశీర్వాదము అదే సమయంలో ఏడు సంవత్సరముల కరువు రెండు సమయం గురించి మాట్లాడుతుంది సమయము దేవుడు వాటిని చూస్తే యువల గ్రంథంలో చూస్తే దేవుడు అంటాడు మిడతలు తినివేసిన సంవత్సరములు నీకు తిరిగి మరలా అనుగ్రహిస్తాను మిడతలు సంవత్సరములు తింటాయంట జంతువులు జంతువులు తింటాయని బాగానే తెలుసు కానీ జంతువులు సమయం ఎలా తింటాయి అంటే అక్కడ యాక్చువల్గా మిడతలు మిడతలు కాదు అక్కడ ఏదో ఉంది మిడతలు తినివేసిన సంవత్సరములు నీకు తిరిగి ఇస్తాను ఇక్కడ ఈ గ్రంథం చదువుతూ ఉంటే లేకపోతే ఈ ఈ ఉదాహరణ చదువుతూ ఉంటే ఈ కళ గురించి చదువుతూ ఉంటే ఒక మర్మం తెలియజేయబడుతుంది ఏంటంటే ఈ మర్మం అర్థం ఏంటంటే సంవత్సరములు సంవత్సరములు తింటాయి అంట ఏడు సంవత్సరముల సుఖంని ఏడు సంవత్సరముల అభివృద్ధిని ఏడు సంవత్సరముల ఆశీర్వాదాన్ని ఏడు సంవత్సరములు కరువు తినేస్తుందంట అంటే సంవత్సరములు సంవత్సరములు తినగలదు మీ జీవితంలో సంవత్సరములు సంవత్సరములు తిన్నాయా ఏంటి అది మీ జీవితంలో బాగుగా ఉన్న సంవత్సరములంతా ఒకేసారి నాశనంగా అయిపోయి కరువు కాలంలో కరువు వారిగా బక్కగా చిక్కిపోయిన పరిస్థితుల్లో మీ బ్రతుకు నిలబడటానికి ఎంతోమంది జీవితంలో ఒకప్పుడు బాగుండింది ఒకప్పుడు ఉన్నాయి ఒకప్పుడు మంచిగా ఉండే ఒకప్పుడు చేశాను కానీ ఇప్పుడు ఏమీ లేదే ఇప్పుడేం జరుగుతుంది ఏమి జరుగుతలేదే ఇప్పుడు ఎంతోమంది కష్టము నష్టంలో ఉంటున్నారు అసలు ఈ సమృద్ధే మర్చిపోతున్నారంట ఎందుకంటే ఆయన చెప్పిన ఉదాహరణలు కూడా ఆయన చెప్పిన భావంలో కూడా చూస్తే ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై చదువుతామా నలభై ఒకటి అధ్యాయంలో ఇదిగో ఇదిగో ఐగుప్తు దేశం అంతటను ఐగుప్తు దేశం అంతటను బహు సమృద్ధిగా పంట పండు ఏడు సంవత్సరములు వచ్చుచున్నవి మరియు కరువు గల ఏడు సంవత్సరములు వాటి తర్వాత వచ్చును అప్పుడు ఐగుప్తు దేశమందు ఆ పంట సమృద్ధి యావత్తును మరువబడును ఏంటంట ఐగుప్తు దేశమందు ఆ పంట సమృద్ధి యావత్తు మరువబడును మరువబడును అంటే నీకు ఉన్న సమృద్ధి అంతా మర్చిపోతావంట ఏడు సంవత్సరాల సమృద్ధి ఉండింది కానీ కరువు వచ్చిన తర్వాత సమృద్ధి ఉన్న విషయమే మర్చిపోతారంట చాలామంది జీవితంలో కూడా దేవుడు సమృద్ధిని ఇచ్చాడు ఒకప్పుడు దేవుడు నా జీవితంలో ఎన్నో ఆశీర్వాదాలు ఇచ్చాడండి అనేవారు ఉంటే చేతులు తల్లెలు చెప్తారండి ఈరోజు కరువులో ఉన్నవారు వద్దులే ఆశీర్వాదాన్నే మర్చిపోయిన వారు ఉన్నారు ఆయన ఇచ్చిన సమృద్ధినే మర్చిపోయిన వారు ఉన్నారు ఆయన మీరు చేసిన ప్రార్థనలకి జవాబు ఇచ్చిందే మర్చిపోయిన వారు ఉన్నారు ఈరోజు ఇప్పుడు అవ్వలేదే అని అలిగేవారు ఎంతో మంది ఉన్నారు ఇక్కడ చూస్తే సమృద్ధి అనే విషయాన్నే మర్చిపోతారంట సమృద్ధి అనే అంశమే మర్చిపోతారంట ఎప్పుడూ సమృద్ధి లేని వారుగా ఎప్పుడూ కరువులో ఉన్నట్టుగానే భావిస్తారంట కాలము సమయము చాలా భయంకరమైందండి 
కాలము సమయము అని చూసినప్పుడు సమయం గతించిన సమయం మరలా తిరిగి రాదు కానీ కాలం ఏంటంటే నీ చుట్టే తిరుగుతున్నాను అంటుంది కాలం అనేటప్పుడు సంవత్సరంలో నాలుగు కాలాలు ఉంటాయి చెప్తారా సమ్మర్ వింటర్ ఫాల్ స్ప్రింగ్ ఈ నాలుగు కాలాలు చూసినప్పుడు ఒక కాలం వచ్చేటప్పుడు నెక్స్ట్ కాలం నుండి లెటర్ తీసుకుని వస్తుంది అంట నేను వస్తున్నాను నెక్స్ట్ అండి ఏ ఒక్కరు ఒకే కాలం నిరంతరం ఉంటుంది అని అనుకోలేవు కానీ దేవుడు అంటున్నాడు ఏ కాలము స్థిరంగా ఉండేది కాదు అన్ని కాలాలు మారుతూనే ఉంటాయి కాలము మారినట్టుగా నీ బ్రతుకులు కూడా పరిస్థితులు మారుతూ ఉంటాయి నీ జీవితాలు అన్నీ ఒకేలాగా ఉంటాయి అనుకోవద్దు రాత్రి అంతా ఏడుస్తున్నావు కానీ ఇదిగో పగలు వస్తుంది ఆనందం వస్తుంది కానీ పగలు వచ్చిన తర్వాత ఎప్పటికీ ఆనందమే కదా మరలా రాత్రి వస్తుంది జాగ్రత్త రాత్రి వచ్చేటప్పుడు మరలా ఏమి వస్తుంది దుఃఖం ఏడుపు వస్తుంది జాగ్రత్త అంటే ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో కూడా సంతోష కాలాలు ఉంటాయి దుఃఖకాలాలు ఉంటాయి ఆనందకరమైన దినాలు ఉంటాయి శ్రమ పడే దినాలు ఉంటాయి లాభ దినాలు ఉంటాయి ఆశీర్వదించబడిన దినాలు ఉంటాయి ప్రయాసపడి ఏడుపుతో బాధతో విత్తే దినాలు ఉంటాయి ప్రతి కాలము నెక్స్ట్ కాలానికి సిద్ధపడేలాగా నీకు అవకాశం ఇస్తుంది అవకాశం సద్వినియోగపరచుకోవాల్సిన బాధ్యత మనది ఈరోజు ఎంతోమంది సమయాన్ని వ్యర్థపరచుకుంటూ అవకాశం లేని వారికి ఉన్నారండి కానీ ఇక్కడ యోసేపు ఫరూక్ చాలా మంచి మాట వేస్తున్నాడు యోసేపు కలకి భావం చెప్పాడు అది ఒక రంగం ఇది గమనించండి యోసేపు కలకి భావాన్ని చెప్తాం అది దేవుడు బయలుపరుస్తాము ఆయనే తెలియజేస్తున్నాడు దాని తర్వాత కలుగు కరువు చేత దేశమందు ఆ పంట సమృద్ధి తెలియబడకపోవును ఆ కరువు మిక్కిలి భారముగా నుండును ఈ కార్యము దేవుని వలన నిర్ణయింపబడి ఉన్నది కార్యము దేవుని వలన నిర్ణయింపబడి ఉన్నది ఇది దేవుడు శీఘ్రముగా జరిగించును ఇది దేవుడు శీఘ్రముగా జరిగించును అందుచేతనే ఆ కళ ఫరోకు రెట్టింపబడిను అందుకని ఆ కళ ఫరోకి ఏమైందంట రెట్టింపబడిను ఆ మాటకు అర్థం ఏంటంటే ఆ కళ రెండు సార్లు వచ్చింది దేవుడు ఏదన్నా రెండు సార్లు చెప్పాడంటే అది నిర్ణయించబడింది అది మార్చే అవకాశం లేదు ఇట్ ఈస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ట్వైస్ టోల్డ్ డన్ మీ జీవితంలో ఏదన్నా దేవుడు రెండు సార్లు చెప్పాడా మీ జీవితంలో ఏదన్నా రెండు సార్లు జరగబోతుంది ఇది చేస్తాను ఇది చేస్తాను దేవుడు రెండు సార్లు ఏదైనా చెప్తే దేవుడు అంటాడు అది అయిపోయింది అది నిర్ణయించబడింది అది ఇంకెవ్వరు మారుస్తాను వీల్లేదు ఇట్ ఈస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ అక్కడ చదువుతూ వెళ్దామండి దయచేసి కాబట్టి వివేక జ్ఞానము గల ఒక మనుషుని చూచుకొని ఐగుప్తు దేశం మీద అతను నియమింపవలేదు నేను చూడండి నేను నన్ను చేసుకొని అడుగుతలేదు నీకు సలహా ఇస్తున్నాను రాజా నా జ్ఞాన వాక్యాన్ని నీకు ఇస్తున్నాను సమయోచితమైన జ్ఞానాన్ని నీకు తెలియజేస్తున్నాను ఫరు ఏం చేయాలంట వివేక జ్ఞానము గల వివేక జ్ఞానము కలిగిన మనుషుణ్ణి ఒక్కడిని కనీసం ఒక్కడిని రాజా ఈ మొత్తం దేశం బాగుపడాలంటే ఒక్కడ కావాలి ఈ ఒక్కడు ఏం చేయాలంట అది కూడా చెప్తున్నాడు చూడండి ఫరు అట్లు చేసి ఈ దేశం పైన అధిపతులను నియమించి సమృద్ధిగా పంట పండు ఏడు సంవత్సరములలో సమృద్ధిగా పంట పండు ఏడు సంవత్సరములలో ఐకుప్తు దేశం అంతటను ఐదవ భాగము తీసుకొనవలను ఆగండి ఇదే అడ్వైజ్ ఈరోజు యోసెఫ్ మీ అందరికి ఇస్తున్నాడు అండి ఈ ఓన్ టేక్ దిస్ అడ్వైజ్ సీరియస్ దిస్ ఇస్ అ ప్రాక్టికల్ అడ్వైజ్ నిజమైన అడ్వైజ్ ఈ రోజు యోసెప్ ఇస్తున్నాడంటే మీకు ఇంట్రెస్ట్ లేదేమో కానీ పలానా పలానా బిల్నియర్ చెప్తున్నాడంటే పెద్ద పెద్ద బిజినెస్ మ్యాన్ చెప్తున్నారంటే వింటారేమో కానీ వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ నుండే వచ్చేది ఎందుకంటే చాలామంది గనులు కూడా చెప్పే అడ్వైజ్ ఇక్కడికే వస్తున్నారు యోసేప్ ఇచ్చిన అడ్వైజ్ ఫాలో అండి చాలా బ్రతికిపోతారంటున్నాడు ఏంటి అడ్వైజ్ నీకు సమృద్ధి ఉన్నదప్పుడు నీ సమృద్ధి కాలంలో ఐదవ భాగాన్ని తీసిపెట్టు తినొద్దు అని చెప్తలే అనుభవించద్దు అని చెప్తలే కొనుక్కోద్దు అని చెప్తలే ఇన్వెస్ట్ చేయొద్దు అని చెప్తలే ఐదో భాగాన్ని తీసిపెట్టు ఐదో భాగం అంతే అంట ట్వంటీ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ సెట్ ఇట్ అసైడ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ముట్టుకోవద్దు ట్వంటీ పర్సెంట్ దాచిపెట్టుకో ట్వంటీ పర్సెంట్ నీకు భవిష్యత్తుకి కావాలి ఎత్తి పెట్టుకో దేవుడు ప్రతి ఒక్కరికి తినడానికి ఆహారము విత్తడానికి విత్తనాన్ని ఇస్తాడంట ఆహారము ఇప్పుడు బలం ఇస్తానికి విత్తనము రేపు బలాన్ని ఇస్తానికి రేపు ఇప్పుడు తిన్నావు అనుకో రేపు పస్తు ఈరోజు ఈరోజు తిను కానీ దేవుడు అంటున్నాడు తింటానికి ఆహారం విత్తడానికి విత్తనం ఈ రోజుకి నీకు ఇస్తాను సమృద్ధి కాలం ఇచ్చానంటే నువ్వు సమృద్ధిలో ఉండు కానీ నెక్స్ట్ కాలానికి సిద్ధపడు సమృద్ధి కాలంలో అనుభవించు దేవుని మహిమపరచు కానీ నెక్స్ట్ కాలం వస్తుంది జాగ్రత్త సిద్ధపడు దేవ ఎందుకు కరువు వచ్చిందని అడగద్దు కరువు వస్తుంది కరువు నిశ్చయంగా వస్తుంది దేవుడు ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాడు అది 
కరువు కాలం వస్తుంది సమృద్ధి కాలం వస్తుంది సమృద్ధి కాలంలో కరువు కాలానికి ఎందుకు చేర్చి పెట్టలేదని దేవుడు అడుగుతాడు ఈరోజు చాలామంది బేసిక్ క్యాలిక్యులేషన్స్ బేసిక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనుకుని చూడండి ఒక వ్యక్తికి ఐదో భాగం ట్వంటీ పర్సెంట్ తెలవాలంటే మొదటిగా తన ఇన్కమ్ ఎంత తెలవాలి అవునా కదా ఈరోజు చాలామందికి మీరు చెప్పగలుగుతారా మీకు ఒక నెలలో ఎంత మీ చేతిలో ఉంటుందని తెలియదు తెలియదు మీ నెలకి ఎంత పడుతుందని చెప్పగలరా తెలియదు ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నారని చెప్పగలరా ఎంత ఒక నెలలో మీ చేతిలో ఖర్చు అయిందని చెప్పగలరా తెలీదు ఈరోజు ఎంతోమంది లెక్కలు లేదు అకౌంటబిలిటీ లేదు ఇక్కడ యోసే పిచ్చర్ రెస్పాన్స్ కూడా అదే రజా బాధ్యత కలిగిన ఒక మనిషి జ్ఞానం కలిగిన ఒక మనిషి జ్ఞానం మాత్రం చాలదు ఆ జ్ఞానం కలిగిన వాడు పనిచేసేవాడిగా ఉండాలి ఆ జ్ఞానం కలిగిన వాడు నీవు నీకు చెప్పింది ఆ జ్ఞానం కలిగిన వాడు చేసేవాడిగా ఉండాలి అప్పుడు దాన్ని బట్టి అందరికీ క్షేమం ఈ మాట గమనిస్తానండి ఈయన అంటున్నాడు ఇరవై శాతం ఎత్తిపెట్టు కరువు కాలంలో ఆ ఇరవై శాతం బట్టి సమృద్ధి ఉంటుంది అంటే ఆయన ఏం చెప్పదలుచుకుంటున్నాడు కరువు కాలంలో కూడా నువ్వు సుఖంగా బ్రతకచ్చు ఏంటేంటి కరువు కాలంలో కూడా నువ్వు సుఖంగా బ్రతకచ్చు కరువు కాలం అనేది వస్తుంది కానీ కరువు కాలంలో కూడా నువ్వు ఘనంగా బ్రతికే అవకాశం ఉంది ఈరోజు కరువు కాలం అండి మీకు తెలీదా అని చాలామంది అంటారు అవును నీకు తెలీదా కరువు కాలం ఉంది అని నీకు తెలుస్తుంది కరువు కాలం వస్తుంది అని ముందుగా తెలియలేదా కరువు కాలం వచ్చిన తర్వాత కరువు కాలం అండి అంటారే కరువు కాలం కొరకు ఏంటి అది సిద్ధపడినది దినంలో అవకాశం ఉన్నదప్పుడే సమయాన్ని సద్వినియోగపరచుకోమని దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తుందండి దేవుని వాక్యం చూస్తే ఇక్కడ మంచిగా చెప్తున్నాడు ఈయన ఈ సంవత్సరములు తప్పకున్న మార్తనై తగిన వ్యక్తిని పెట్టుకో తగిన వ్యక్తిని పెట్టుకున్నప్పుడు ఆ రాజు అంటున్నాడు నీకన్నా తగిన వ్యక్తి ఇంకెవరున్నారయ్యా నువ్వే ఎందుకంటే ఆ రాజు చెప్పిన మాటలు మాత్రం ఒక్కసారి చదువుతామండి ఆ మాట ఫరో దృష్టికి అతని సమస్త సేవకుల దృష్టికి యుక్తమై ఉండింది కనుక అతడు నా సేవకులను చూచి ఇతని వలె దేవుని ఆత్మ గల మనుష్యుని కనుగొనగలవా అని నేను మరియు ఫరో దేవుడు ఇదంతా నీకు తెలియపరిచింది కనుక నీ వలె వివేక జ్ఞానము గల వారు ఎవరూ లేరు ఏంటంట నీ వలె వివేక జ్ఞానము కలిగిన వారు ఎవరు లేరు కాబట్టి ఏంటంట నీవు నా ఇంటికి అధికారమై ఉండవాలి నీవు నా ఇంటికి అధికారమై ఉండాలి రాజు అంటున్నాడు నువ్వు నా ఇంటికి అధికారివి నా ప్రజలందరూ నీకు విధేయులై ఉందరు సింహాసన విషయంలో మాత్రమే సింహాసన విషయంలో మాత్రమే నేను నీకంటే పైవాడనే ఉంది నేను నీకంటే పై వాడిని లేకపోతే నువ్వే గొప్ప మరియు ఫరో చూడుము ఐగుప్తు దేశం అంతటి మీద నిన్ను నియమించి ఉన్నాను ఐగుప్తు దేశం అంతటి మీద నిన్ను నియమించి ఉన్నాను ఎందుకని ఒక ఖైదీకి ఇంత ఘనత అని చూస్తే తనకి జ్ఞానం కలిగి ఉన్నాడు సమయోచితమైన జ్ఞానము కాలము సమయం గురించి కలిగిన జ్ఞానము ఈరోజు మీరు దేవుని అడగలి ప్రభావ నాకు జ్ఞానం దయచేయ్యా ప్రభావ నాకు జ్ఞానం దయచేయ్యా నాకు ఈ బ్రతుకు బ్రతుకు తనకి జ్ఞానం దయచేయ్యా ఈ జీవితం జీవిస్తానికి జ్ఞానం దయచేయ్యా ఏ కాలంలో ఏ సమయంలో ఎలా ఉండాలో దాని తగిన జ్ఞానం దయచే ప్రభు నిజంగా దట్ ఈస్ అ ట్రూ పవర్ అండి ఎ ట్రూ లీడర్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఎ విజనరీ విజనరీ నిజమైన నాయకుడు దృష్టి కలిగిన వ్యక్తి అందరికీ కనబడకపోవచ్చు కానీ తను చూస్తున్నాడు కనబడనిది తను చూస్తున్నాడు ఎందుకంటే విశ్వాసం కూడా అదే విశ్వాసం క్రియలతో కూడినది అదృశ్యములు దృశ్యములు దృశ్యములు అదృశ్యములు కనబడేది కనబడనిది కనబడేది కనబడేది కనబడనిది కనబడేది యూ నో దట్ ఈస్ హౌ ఎ ట్రూ లీడర్ విల్ సి ఈరోజు మన జీవితంలో ఎలాంటి దృష్టి కలిగి ఉన్నాం ఎలాంటి జ్ఞానం కలిగి ఉన్నాం ఇక్కడ తన జీవితంలో చూస్తానండి ఎక్కడ నుండి అన్న ఎక్కడికన్నా లేచాడు సమరైజింగ్ దిస్ ఏడు సంవత్సరాల సమృద్ధి అనేటప్పుడు సుఖకరమైన పరిస్థితి సమృద్ధికరమైన పరిస్థితి అవకాశాలతో కూడిన పరిస్థితి మీ జీవితంలో అవకాశాలు ఉన్నాయా అవకాశాలు చాలామంది పోగొట్టుకుని అవకాశాలు పోగొట్టుకున్న తర్వాత నాకు అవకాశం లేదని ఏడుస్తున్నారు నాకు వచ్చి ఉంటే బాగుండంటారు లేకపోతే ఆ రోజు చేసి ఉంటే బాగుండంటారు నో నో డోంట్ రిగ్రెట్ స్టాప్ రిగ్రెటింగ్ స్టా వేస్ట్ ఆఫ్ రిగ్రెటింగ్ స్టార్ట్ డూయింగ్ సంథింగ్ అవకాశాలు ఉన్నప్పుడు అవకాశాలు సద్వినియోగపరచుకోవాలంట సమృద్ధి ఉన్నప్పుడు చేర్చి పెట్టాలంట అదే సమయంలో సుఖంగా ఉన్నదప్పుడే అన్నీ బాగున్నదప్పుడే దృష్టి కలిగిన వారికి ఇట్టు వెళ్ళాలి అట్టు వెళ్ళాలి ఎందుకంటే సుఖం ఉన్నదప్పుడు మనుషుడికి ఏంటంటే ఎంజాయ్ అంటాడు ఈ లోకం అంతా చూడాలంటే సుఖం ఉన్నదప్పుడు రిలాక్స్ ఎంజాయ్ నో వెన్ యు ఆర్ అట్ ఈజ్ సుఖంలో ఉన్నదప్పుడు ప్లాన్ చేయండి 
plan when you are at ease not when you are stressed manam stress lo kelinappudu plan cheyalemu ottur lo kelinappudu burra pan cheyadu ottur lo kelinappudu em cheyalo artham gaadu ottur lo kelinappudu tappudu nirnayalu chestam eppudanna sara bayamu tho koodina vaadu chesina nirnayalu tappudu nirnayalu ottur lo chesina nirnayalu tappudu nirnayalu make a decision when it's ease not when stressed ఈ రోజు చాలా మంది తప్పు పైన తప్పు చేస్తున్నారు కారణం ఏంటంటే ఒత్తిడిలో చేస్తున్నారు అయ్యయ్యో ఏమైపోతాడు భయం అయ్యో ఇది ఎందుకు చేసావు అది ఎందుకు చేసావు ఈయన ఎందుకు పెళ్లి చేసుకున్నావు అక్కడ ఎందుకు వెళ్ళావు ఇది ఎందుకు జరిగింది ఏమైపోతాడు 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 ఇది కాకపోతే అది కాకపోతే స్టాప్ గివింగ్ ఎక్స్క్యూజెస్ యూ హ్యావ్ మిస్ ద ఆపర్చునిటీస్ మిస్ ద అబెండెన్స్ మిస్ ద ఈస్ అందుకంటే ధనవంతుడు ఎప్పుడు ధనవంతుడు ఉంటారనుకుంటాడు కాదు 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 దరిద్రుడిగా అయిపోతాడు నెక్స్ట్ అలాగే ఉంటే ప్రయాసపడాలి చేర్చి పెట్టాలి కష్టపడాలి దరిద్రత అంత ఎప్పుడు నీ బ్రతికి ఇంతే ఇక నువ్వు ఎక్కడికి పోలేవు అందుకని చాలామంది అంటారు నాకు రాజు నాకు కుదరదు నా బ్రతికి ఇంతే అర్థం చేసుకోలేదు ప్రతి కాలం మారుతుంది ప్రతి సమయం మారుతుంది నీవు కానీ అర్థము చేసుకున్న వ్యక్తి అయితే సమయోచితమైన జ్ఞానం కలిగిన వ్యక్తి అయితే దాటుకుని పోతా ఉంటావు యూ వుడ్ నో ద వే అవుట్ సాధ్యమే ఈరోజు దేవుని అడగాలి దేవుని నాకు జ్ఞానం దయచేయ్యా నా బ్రతుకు దినాలు నాకు లెక్క పెడతా నేర్పించేయ్యా నా జీవితం గతించిపోతుందని నేను ఏం చేస్తున్నా తల ఉంచుతామండి అలాగే ప్రార్థన చేసుకుందామండి ప్రభా నా దినములు ఎలా చూడాలో నేను నేర్పించు ప్రభా నేను ఏదో తాత్కాలికమైన కార్యాలు చూసుకుంటున్నాను తాత్కాలికమైన పనులు చూసుకుంటున్నాను ఏదో ఈ సుఖం ఈ భోగం ఈ కాలం ఇదేదో అయిపోతుందని అనుకుంటున్నాను కానీ ప్రభా టీచ్ మీ లా టీచ్ మీ టు నెంబర్ మై డేస్ తాదీకి చెప్తాం కాదు ప్రభా ఇంతవరకు నా జీవితంలో ఏమి సాధించాను ఈ పాటికి నేను ఏమి సాధించాలి ఇంకా ముందుకు నేను ఏది చేయాలి ఒకప్పుడు నీ వాక్యం తెలియజేస్తున్న రీతిగా ఈ జ్ఞానము కలిగిన వారైతే ఎట్టి పరిస్థితి అయినా కూడా ఎట్టి సంవత్సరం అయినా కూడా ఎట్టి కాలం అయినా కూడా ఘనంగా జీవించచ్చు నీ వాక్యం తెలియజేస్తుంది నేను నమ్ముతున్నానయ్య అవునండి ఈరోజు యోసేపు చెప్పేది కూడా అదే నీవు కానీ నీ జీవితంలో కరెక్ట్గా చేయవలసిన సమయంలో చేయవలసింది చేసి ఎత్తి పెట్టాల్సింది ఎత్తి పెడితే కరువు కాలంలో కూడా నీకు సమృద్ధి ఉంటుంది కరువు కాలంలో కూడా నీకు సమృద్ధి ఉంటుంది ఒక హెబ్రీడు ఐగుప్తుని వెళ్తాం మాత్రమే కాదు ఆ ఒక్క హెబ్రీడుని బట్టి హెబ్రీలు అందరికీ పోషణ కలిగిందండి ఆ ఒక్క హెబ్రీడుని బట్టి ఇస్రాయలీలు అందరికీ ఆధారం కలిగింది జీవిస్తానికి అవకాశం కలిగింది లేకపోతే వారందరూ కరువులు కొట్టుకుపోయి ఉంటారు ఆ ఇస్రాయలీలు అందరూ ఆ ఒక్క హెబ్రీడ్కి సహాయం చేయలేదు కానీ కానీ అతడు మనస్తత్వం మీరు నాకు కీడు తలించినను దేవుడు మేలుగా చేశాడు దేవుడు మేలు చేస్తాడండి మనుషుడు కీడు తలంచినా పర్వాలేదు కానీ నీవు నమ్మకంగా ఉంటే దేవుడు మేలు చేస్తాడు నీవు నమ్మకంగా ఉంటే దేవుడు గనపరుస్తాడు గనపరిచే పని దేవునిదండి నమ్మకత్వం మీ పని అండి మీ జీవితంలో మీ నమ్మకత్వాన్ని దేవుడు కోరుతున్నాడు ప్రభా కాలము సమయం గురించి నా జ్ఞానం నాకు దయచే ప్రభా దినములు లెక్కించడం నాకు నేర్పించి ప్రభా ఎప్పుడు ఎలా బ్రతకాలో ఎప్పుడు ఏది చేయాలో నాకు టీచ్ మీ టీచ్ మీ టు నెంబర్ మై డేస్ లాడ్ నా బ్రతుకు దినములు నాకు లెక్కించడం నేర్పించు ఎన్నో సంవత్సరాలు వ్యర్థపరుచుకున్నాను ప్రభా ఇదిగోనయ్యా నీ చేతులకు సమర్పించుకుంటున్నాను నన్ను నూతనపరిచయ్యా ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు ప్రభా నన్ను లేవనెత్తయ్యా నన్ను బలపరిచయ్యా నాకు శక్తి నువ్వు ప్రభా అడుగుతారండి దేవుణ్ణి దేవుని సన్నిధి ప్రార్థిస్తారండి దయచేసి ఒక చిన్న ప్రార్థన చేయండి దేవుడు మీతో మాట్లాడుతూ ఉంటే దేవుడికి ప్రతి స్పందనగా మీ స్పందన తెలియజేయండి పరుశుద్ర ప్రేమలైన తండ్రి ఇదిగో అయ్యా ఈరోజు మేము విశ్వాసంతో ప్రార్థన చేస్తున్నాం మా జీవితంలో ఎంతో కాలము ఎంతో సంవత్సరములు ఎన్నో సంవత్సరములు ఎన్నో అవకాశాలు పోగొట్టిన వారమేనయ్యా అవివేకులమై అపవాది దోచుకుని పోతామంటే చూసుకుంటూ కూర్చున్నామయ్యా అజ్ఞానం ద్వారా ఎంతో మంది వారి కుటుంబాలను పాటు చేసుకున్నారు మా జీవితాలను పాటు చేసుకున్నాం కానీ ఈరోజు ప్రభా నీ వాక్యము వినడం ద్వారా విశ్వాసం కలగాలని వేడుకుంటున్నాను ప్రభా నీ వాక్యము వినడం ద్వారా ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో మరలా ఒక నూతనత్వం ఒక నూతన దృష్టి రివైవల్ రావాలయ్యా వారు గతంలో చేయలేనిది నీవు నీ ఆత్మ ద్వారంగా వారి జీవితంలో అడిగి ఊహించి వాటి కంటే అత్యధికమైన కార్యాలు జరిగిస్తాం అనేది అయ్యా వారి గ్రహించుకునే కృపణ దయచేయ్యా ఎవరెవరైతే విశ్వాసం దాని ముందు తగ్గించుకుంటే ప్రభా నా జీవితాన్ని బాగు చేయవా నా జీవితాన్ని సరిదిద్దవా నా జీవితంలో మేలు చేయవా 
నాకు మరొక అవకాశం అవ్వాలని ప్రార్థిస్తున్నారు దర్శించు ప్రభు మిడతలు తినివేసిన సంవత్సరాలు మరలా తిరిగి ఇస్తానని వాగ్దానం చేసావయ్యా ఈ సంవత్సరం ఎంతో మంది జీవితాలను నూతన పరుస్తానని వాగ్దానం చేసావయ్యా ఎంతో మంది జీవితాలను కడతానని వాగ్దానం చేసావు ప్రభు దేవాడు నీ బిడ్డల జీవితాలను ముట్టు నీ బిడ్డల జీవితాలను కట్టు నీ బిడ్డల జీవితాలను దర్శించు విశ్వాసంతో ముందుకు సాగే జీవితంలో దయచేయ్యా దేనికి బెదరని వారుగా దేనికి చెదరని వారుగా దేని విషయంలో ఆయా అనవసరమైన హలుపు ఉండకూడదయ్యా మేము ఎంత ప్రయాస పడినా ప్రతిఫలం చూడాలయ్యా ప్రతి ప్రయాస్కి ప్రతిఫలం చూసే జీవితం దయచే ప్రభు వ్యర్థంగా నీ బిడ్డలు వారి జీవితాన్ని వారి సమయాన్ని గడపనవద్దు వ్యర్థంగా వారి కష్టాజితం పోనవద్దు వ్యర్థంగా వారి శ్రమ పోనవద్దు ప్రభు ఈ సంవత్సరం కర్మీలుగా చేస్తానన్నవయ్యా వితే ప్రతిదీ అనేక రెట్ల ప్రతిఫలం మంచి నేల మంచి అవకాశములు మంచి సమయము ప్రభు ఇదిగోనయ్యా నీ బిడ్డల జీవితంలో నీ కార్యం జరిగించయ్యా నువ్వు జరిగించయ్యా నువ్వు జరిగించు ప్రభు నువ్వు చేయగలుగుతావు నీకు సాధ్యమని నమ్ముతున్నాము ప్రభు అయ్యా ప్రభు ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరి పైన దయ చూపి మేము వెళ్ళుకుంటాము దయ చూపి ప్రభు ఎంతో మంది మా జీవితంలో మేము ఎన్నో తప్పుడు నిర్ణయాలు బట్టి ఎంతో అవమానంలో మిలిగిన వారు ఉన్నారు ప్రభు కానీ ప్రభు ఇదిగోనయ్యా నువ్వు ప్రతి అవమానాన్ని కొట్టివేసి ఘనతనిచ్చే దేవుడివి మనుషుల అభిప్రాయంలో ఏమైనా సరే నువ్వు అన్ని మార్చగలిగిన దేవుడు ప్రభు ఈరోజు మనుషులు ఏమనుకుంటున్నారో దాని తగినట్టుగా బ్రతకనవద్దయ్యా నా దేవుడు ఏమనుకుంటున్నాడు నా దేవుడు ఏమి కోరుతున్నాడు నా దేవుడు ఏమి ఆశిస్తున్నాడు దృష్టి కలిగిన వారిగా జీవించాలయ్యా అయ్యా నీ చిత్తం కొరకు వెతికే ప్రతి ఒక్కరు కనుగొంటారు కదయ్యా నీ చిత్తం కొరకు వెతికే ప్రతి ఒక్కరు నువ్వు తెలియజేస్తా కదా ప్రభు అయ్యా నీ బిడ్డలతో నీవు మాట్లాడు ఈరోజు ఈ వాక్యం విన్నవారు నీ వాక్య నియమానికి నీ వాకు నియమానికి తగినట్టు బ్రతుకు గమ్యము గురి కలిగిన బ్రతుకు కాలము సమయము ఎరిగిన బ్రతుకు నీలో నాటబడి నీలో ఫలించే బ్రతుకు దయచే అవునయ్యా వేసే నువ్వు చెప్పావయ్యా నాకు వేరుగా ఉండి మీరు ఏమీ చేయలేరని నీకు వేరుగా ఉండి మేము ఏమీ చేయలేమయ్యా మాకు ఈరోజు ఏమైనా ఉందంటే అది నిన్ను బట్టే నువ్వు సిల్లులు చేసిన కార్యాన్ని బట్టి నువ్వు ఇచ్చిన రక్షణ బట్టి నువ్వు ఇచ్చిన రక్షణ బట్టి మేము నీతిమంతులుగా మార్చబడ్డామయ్యా అందుకని ఆ భా తండ్రి నేను నీ ఆత్మ దూరంగా పిలవబడగలుగుతున్నాం పరమ తండ్రి నీ ప్రేమను బట్టి వందనాలు నువ్వు ఇస్తున్న కృపను బట్టి అవకాశం బట్టి వందనాలు ఈరోజు ఈ వాక్యం ఎవరెవరితో అయితే నువ్వు మాట్లాడేవో వారి దృష్టి నువ్వు మలచయ్యా నువ్వు మార్చయ్యా దృష్టి కలిగిన వారుగా అయ్యా కాలము సమయం ఎరిగిన వారుగా సమయోచితమైన జ్ఞానముతో ఎలాగైతే ఆ రెండు వందల మంది ఆ ప్రజలందరినీ ఎలాగలిగారో ఆ రీతిగా ఎలాగైతే యువసేపు అయ్యా భావాన్ని మర్మంని వివరిస్తాం మాత్రమే కాదు కానీ నీ జ్ఞానంతో నింపబడి దానికి పరిష్కారాన్ని చెప్పగలిగాడు దేవా అటువంటి జ్ఞానంతో మమ్మల్ని నింపి ఈ లోకల్ నీ కొరకు గనులుగా ఇష్టలుగా జీవించే భాగ్యము మాకు అనుగ్రహించమని పెడుకుంటూ విత్తన వాక్యాన్ని ముద్రించమని నజరడి నేస్తూ నా మమ్మల్ని అడిగి పెడుచు నామ తండ్రి ఆమెన్ ఆమె